，本来今天要做千珏的，然后这个海克的闪现啊加强，如果你蓄力不足一秒啊，它将会直接按一秒计算，就是你点一下，它就是半个闪现的距离，跟推推棒差不多，但是能穿墙 ，CD 只要二十秒。我是没有想到啊，这个东西居然没有经过体验服的测试啊，直接搬上正式服，这么一搞啊，赵信无敌了。为什么盲僧人马能压赵信一头？就是赵信机动性比较低，现在有了海闪，好了，二十秒一个小位移，见面就是海闪啊，一过来捅你，你交闪跑了啊，可以，二十秒之后我又好了，我再来抓你。到了后面啊，也不用省闪现了啊，你像以前咱们玩赵信啊，是需要把闪现啊留到关键时刻用的，现在好了，不用省闪了，有机会闪上去就干，反正闪现用完了对吧？会变成海闪，二十秒的 CD 给了赵信无限的可能，有事没事啊，用 Q 攒个击飞，海闪一过来击飞 W， 你根本反应不过来，就现在啊，趁着海闪还没有改。这个肯定是要改的，要么削成四十秒，要么就改成啊战斗状态下不能用。这么搞真的太离谱了，这玩的还是英雄联盟手游吗？反正肯定后面啊热补丁肯定会改。吃到这个海克斯闪现红利的啊，首先就是赵信。现在赵信啊可以跟人马盲僧平起平坐了。后面就是啊酒桶、狗熊还有诺手这三个英雄啊都是比较笨的，就差一个小位移。重点说一下诺手啊，这个海克斯闪现啊，它需要先闪接技能啊，不能像普通闪现一样啊技能接闪。但是诺手的 Q 啊可以先 Q 按海闪。酒桶就不行啊，正常的闪现可以一闪，海克的闪现是不行的，必须得先闪啊，点一下，闪过去之后呢，再用一技能撞人。当然这三个啊，完全没法跟赵信比，赵信的强度完全可以啊，当得起百米 T 零，本来数值就不比盲僧低，还有大招的保命啊，比盲僧容错高，就差一个小位移，哎，二十秒一个海闪，正好弥补了赵信的缺点，玩起来比盲僧简单，数值碾压人马。非常适合普通玩家，知道吗？没有那么秀的玩家去上分。你玩之前啊，去那个自定义里啊，多习惯习惯这个海闪的距离啊，没有那么远，但是也不近啊。点一下的话，差不多就是推推棒的距离。熟悉一下这个海闪加招新的 E 这个距离。你第一次的话，可能对吧？像我一样啊，看似能够的啊，闪过去之后发现，哎，一技能够不到。像咱们抓人对吧？以前我们需要跑出来，现在不需要了啊。点一下闪过来对吧 ？W Q 就秒了。所以这项改动真的只能说离谱啊，最起码也得在体验服啊测试一下吧。当然，这个也不能无脑带啊！本身位移多的啊，不缺位移的，没必要强行带啊。只有啊，空有数值，但是对吧？平时很难摸到人的英雄，这个才适合海闪。反正赵信是必带的，海闪先攻赵信就是这个版本的 T 零，甚至超过盲僧和人马啊！因为这个英雄对吧？你总不能说不会玩吧？就 E 过去对吧 ？W 插一下，然后三段 Q 就完了。前中期就这么打，后期的话对吧？我们海闪一技能进去之后呢，直接大招，因为到了后面啊，对面有伤害了，我们不直接大的话，可能会被瞬间打残。就像这样，我们提前开大招，规避伤害，光辉对我们是没有一点伤害的。然后再一上来戳他啊，一下就半血。包括我之前说的啊，赵信攒 Q 技能啊，用这个 Q 啊，打两下小兵啊，或者是野怪啊，或者是防御塔，利用海闪还有这个对吧 ？E 技能直接冲过去挑飞一个 W R， 直接秒了。以前闪现需要两分钟对吧？两分钟才能打一次这种操作，现在二十秒知道吧？赵信推塔你想守，他 Q 两下防御塔，立马海闪一挑飞一个 W R， 你就没了，你都反应不过来。所以趁着海闪还没削啊，赶紧用赵信上分，真的特别强。当然，如果不是追求上分的话，可以试试酒桶。海闪酒桶啊也很猛。以前我们需要推推棒，对吧？接一技能。现在我们可以省个推推棒了，买金身增加后期的容错。当然还有狗熊啊，狗熊现在再也不会被溜了。你先开增援荣耀加 Q 技能，对面 AD 交位移，你再跟个海闪呢，他就得交闪。然后你再一个大招，我就问这个 AD 他怎么跑。至于诺手的话，虽然说他是能带海闪，但是对吧？他打野的话太笨了，容易被啊控到死。所以，即便诺手很适配海闪，但是我还是不建议啊用诺手去打野。真想上分啊，就用赵信。其次呢，酒桶狗熊，赵信的出招符文在左下角，直接纯输出就完事了。二十秒一个挑飞 W， 就问谁顶得住